సేవల్యాపురం మండల ఎంపీ ముండ్లమూరి అనిల్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా వినకొండ పట్టణంలోని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయం నందు కేక్ కట్ చేసి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో వినకొండ శాసనసభ్యులు బొల్లా బ్రహ్మం నాయుడు ఎంపీ అనిల్ మరియు నియోజకవర్గ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు పల్నాడు జిల్లా నర్సరాపేట ఏరియా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు అనంతరం హాస్పిటల్ రికార్డులను తనిఖీ చేసి హాస్పిటల్ సిబ్బంది పనితీరును బాలింతలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ నర్సరాపేట ఏరియా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో గతంలో నూట డెబ్బై డెలివరీ కేసులుంటే మూడు వందల పెరిగాయని పేషెంట్లకు కావలసిన మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయని అదేవిధంగా ముగ్గురు డాక్టర్లు గైనకాలజిస్టు తో పాటు సరిపడ సిబ్బంది కూడా అందుబాటులో ఉన్నారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ వైద్యులు హాస్పిటల్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా దాదాపు ముగ్గురు గైనకాలజిస్టు ఇద్దరు పీజీ స్టూడెంట్స్ మరొక ముగ్గురు నలుగురు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ అందరూ కూడా కలిసి బ్రహ్మాండంగా ఈ నెలలో దాదాపు మూడు వందల సర్జరీలు సర్జరీలు కానీ డెలివరీస్ కానీ మూడు వందల డెలివరీ కేసులు దాటే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం గతంలో నూట యాభై రెండు వందల లోపు ఉండేది ఈరోజు మూడు వందలు దాటే పేరు కూడా బ్రహ్మాండంగా చూసుకున్నారు ఇవాళ రౌండ్ ద క్లాక్ గైనకాలజిస్ట్ కంపల్సరీ హాస్పిటల్లో నైట్ డ్యూటీ కూడా చేస్తున్నారు అట్లానే డ్రగ్స్ కూడా అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి స్టాఫ్ కూడా గతంలో మొత్తం అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ విధంగా ఇక్కడ పదిహేను మంది స్టాఫ్ నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఉంటే ఈరోజు ఒక గైనకాలజీ డిపార్ట్మెంట్లోనే పదిహేడు మంది స్టాఫ్ అట్లానే టోటల్గా హాస్పిటల్ అంతా కలిపి దాదాపు నలభై ఐదు మంది 
నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఈ రోజు పనిచేస్తుంది డాక్టర్స్ దాదాపు ముప్పై ఐదు మంది డాక్టర్స్ కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సమూల మార్పులు తీసుకొచ్చింది వాడ స్టాఫ్ విషయంలో డాక్టర్స్ విషయంలో ఎక్కడ కొరత లేకుండా స్టాఫ్ విషయంలో కొరత లేకుండా ల్యాబ్ టెక్నీషియన్స్ ఫార్మసిస్టులు ఎఫ్ఎన్ఓలు ఎంఎన్ఓలు ఈ విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నలభై నాలుగు వేల మందికి ఈరోజు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించి అందరికీ కూడా అన్ని పోస్టులు కూడా ఫిల్ చేసే కార్యక్రమం అట్లానే బయట ఆరోగ్యశ్రీ కేసు ఆరోగ్యశ్రీ కూడా ఈరోజు ఆసుపత్రిలో ప్రయోజనం ఉంది ఆరోగ్యశ్రీలు కూడా అడ్మిట్ చేసుకుని వాళ్ళ కేసులు చేస్తున్నాం మరి అట్లానే ఈరోజు నూతనంగా అమరావతి బెల్లంకొండ డబుల్ లేన్ రోడ్ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని ఎమ్మెల్యే నంబూరు శంకర్రావు అధికారులను ఆదేశించారు క్రోసూరు మండలం ఊటుకూరు బయ్యవరం మధ్య జరుగుతున్న రోడ్డు పనులను పరిశీలించారు పనులు జరుగుతున్న తీరును అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడొద్దని సూచించారు ఏవైనా సమస్యలుండే తన దృష్టికి తీసుకురావాలని వీలైనంత త్వరగా పనులు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు రాసన్నా సమాజంలో జర్నలిస్టుల పాత్ర ఎంతో కీలకమని కారపూడి ఎస్ఐఎం రామాంజనేయులు అన్నారు గురువారం కారపూడి మండల ప్రెస్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఏపీయూడబ్ల్యూజీ ఆవిర్భవ దినోత్సవం సేఫ్ జర్నలిజం డే వేడుకలలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు నాలుగు దిక్కుల నుండి సేకరించిన సమాచారాన్ని సమాజానికి తెలియపరచడంలో విలేకరుల కృషి ఎంతగానో ఉంటుందని సమాజంలో జరిగే విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు తెలియపరచడంలో జర్నలిస్టుల కృషి అభినందనీయమని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మా చిన్న నియోజకవర్గ ఏపీయూడబ్ల్యూజే ఉపాధ్యక్షులు షేక్ మక్బుల్ జాని భాషా సీనియర్ ప్రెస్ క్లబ్ నాయకులు మహా న్యూస్ రిపోర్టర్ ఎలక్ట్రికల్ మీడియా జిల్లా నాయకులు గుట్టపల్లి వెంకటప్పయ్య ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్షులు సూర్యపల్లి కోటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు కానీ పల్నాడు జిల్లా నరసరపేట పట్టణంలో ఏపీడబ్ల్యూజే రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు ఏపీడబ్ల్యూజే ఆవిర్భవ దినోత్సవ సేఫ్ జర్నలిజం వేడుకలను నరసరపేట ఏపీడబ్ల్యూజే నాయకులు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ నాలుగు దిక్కుల నుండి సేకరించిన సమాచారాన్ని సమాజానికి తెలియపరచడంలో విలేకరుల కృషి ఎంతో ఉంటుందని సమాజంలో జరిగే విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు తెలియపరచడంలో జర్నలిస్టుల కృషి చాలా ఉంటుందని తెలిపారు అదేవిధంగా లిటిల్ హార్ట్స్ అనాథ చరణాలయ వ్యవస్థాపకులు ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ సమాజంలో జర్నలిస్టుల పాత్ర చాలా కీలకమని ఏపీడబ్ల్యూజే ఆవిర్భవ దినోత్సవ వేడుకలు మా యొక్క ఆశ్రమంలో జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని అదేవిధంగా రానున్న రోజుల్లో ఇంకా మరెన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీడబ్ల్యూజే సభ్యులు ఐ న్యూస్ నాగరాజు వార్త జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్టీవీ కిషోర్ ఆర్టీవీ శివ హెచ్ఎంటీవీ స్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు
ప్రపంచ పర్యటక ప్రాంతమైన నాగార్జున సాగర్ ను వియత్నాం దేశానికి చెందిన పదిహేడు మంది బౌద్ధుల బృందం గురువారం సందర్శించింది ముందుగా సాగర్ ప్రాజెక్టు ముఖద్వారం వద్ద ఆచార్య నాగార్జునుడి విగ్రహం వద్ద వారు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం అనుపులోని పునర్నిత కట్టడాలైన యాంపీ దిగేటర్ మహాస్తూపం హారతి దేవాలయం అశ్వమీద యజ్ఞశాల శ్రీ చైతన్యల బౌద్ధులు తిలకించారు అనంతరం ఆచార్య నాగార్జునుడి కాలం నాటి నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం ఉపన్యాసాల నమూనాలు వారు సందర్శించారు చింతలపూడి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ స్థాపించి ఇప్పటికీ పది సంవత్సరాలు అయిందని ట్రస్ట్ తరఫున ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టామని కరోనా సమయంలో కూడా కుల మతాలు అతీతంగా సేవలు అందించామని చింతలపూడి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ చింతలపూడి శ్రీనివాసరావు వైఎస్సీ ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రధాన పార్టీ ద్వారా పోటీ చేస్తానన్నారు సమస్య మీద పరిష్కారం మనది మూడు ఎకరాల లోపు ఉన్న కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా ప్రతి మండల కేంద్రంలో కోల్డ్ స్టోరేజ్ గోడౌన్ ఏర్పాటు చేస్తాం ప్రతి ఒక్క రైతుకు ఐదు లక్షల రూపాయల మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ కళ్యాణ కానుక ఆడబిడ్డలకు అది కూడా కొన్ని కార్యక్రమాలు గురజాల నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కటి వాడి యొక్క ఆర్థిక స్థితి బాగుండాలి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రణాళిక కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలండి వాటిని లైక్ 
రైతుకు పెన్షన్ ఇవ్వాలి అనేది ఒక కార్యక్రమం మేము అనుకుంటున్నాం అదేవిధంగా గృహిణులకు ఒక ఒక గ్యాస్ సిలిండర్ ఉచితంగా ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నాం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అదేవిధంగా ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు చాలా ప్రణాళికలు మేము నా పొలిటికల్ మేనిఫెస్టోలో ఉన్నాయి నాకు అవకాశం వచ్చి గెలిచిన మనమే ఖచ్చితంగా ఈ కార్యక్రమాలు అన్ని చేస్తాను మీ అందరూ అనుకోవచ్చు మేనిఫెస్టో అంటే కనుక ఊరికి ఒకటి మనిషికి ఒకటి తయారు చేస్తామని అలా ఏమన్నారు నియోజకవర్గం మొత్తానికి ఒకే మేనిఫెస్టో ఉంటుంది నేను మేనిఫెస్టో ఇస్తున్నాను అని అంటే నేను ఒక గృహిణికి ఒక 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 గ్యాస్ సిలిండర్ ఉచితంగా ఇస్తున్నాం అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఒక సంవత్సరానికి వచ్చేటప్పటికి నాలుగు కోట్ల నుంచి ఆరు కోట్లు అయింది నేను గెలిచిన తర్వాత నేను నుంచున్న పార్టీ గెలవచ్చు గెలవకపోవచ్చు కానీ నేను అనుకున్న మాట నెరవేర్చడానికి ముందుగానే ముప్పై కోట్ల రూపాయలు నేను డిపాజిట్ చేస్తాను ఈ డిపాజిట్ చేసిన డబ్బుల మీద పూర్తి హక్కులు కలెక్టర్కి అదేవిధంగా హైకోర్టు చేసి ఇచ్చి వీటిని నేను ఎక్కడన్నా తప్పుతానేమో కాబట్టి వీటిని అమలు చేసే బాధ్యత వాళ్లే తీసుకోవాలి అని చెప్పి నేను ఎలక్షన్కి వస్తాను అంతేగాని నేను చూసిన ఒక ట్రెడిషనల్ పొలిటిక్ అక్కడ నోటికి వచ్చిన మాట తర్వాత వచ్చేటప్పటికి తప్పట్లేదు మేము ఎలక్ట్ చేయడానికి వస్తే ఏంటంటే మాకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేయాలి మనం ఒక అవకాశం వస్తే ఒక మనిషికి ఒక ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా దీన్ని డెవలప్ చేసుకోగలడు అని చెప్పడానికి ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కానీ మీరు అనుకున్నట్టు చాలా మంది మీలో చాలా భ్రమలు ఉన్నాయి ఏదో ఒక మనిషి మీద వాహనం కూడా పోరాటం కూడా ఇవన్నీ చేస్తాను దయచేసి అలా మనసులో తీసి మేము ఒక ఐదు సంవత్సరాల కింద మెంటాలిటీ ఈరోజు సమస్య ఉంది కంపల్సరిగా ప్రజలు నచ్చి కోరుకుంటుంది మా మనసులో తీసి అందరూ మాకు ఆశ్చర్యాలను కోరుకుంటున్నా ప్రధాన పార్టీ నుంచి కూడా ఇది నా పొలిటికల్గా కూడా నేను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు అదేవిధంగా కొన్ని కొన్ని కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా అన్నెసెసరీగా కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ పెడతా ఉన్నారు నాకు తెలిసి మీ ఎప్పుడు ఒక మీద ఎవరు కూడా అనవసరంగా పూజ్యశ్రీ హిమాలయ గురువు దివ్య ఆశీసులతో శాంతి ఆశ్రమం ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఆశ్రమ నిర్మాణం తలపెట్టారు ప్రజలందరి సహాయ సహకారంతో ఆశ్రమ నిర్మాణం జరుగుతుంది పదిహేడు ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై మూడు గురువారం ఆశ్రమ బిల్డింగ్ మొదటి స్లాబ్ వేయడం జరిగింది ఆశ్రమంలో మెడిటేషన్ ధ్యాన మందిరం ఆశ్రయంకు వచ్చిన భక్తులకు వసతి ఏర్పాటు కొరకు నిర్మాణం చేస్తున్నారు ఆశ్రయం నిర్మాణం మొత్తం సంవత్సర కాలంలో పూర్తి చేసిన పిదప ఇక్కడ గోశాల నిర్మాణం ఎన్ టైం ఫుడ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అన్నదాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తామని విలేకరుల సమావేశంలో పూజ్యశ్రీ హిమాలయ గురుదేవులు తెలిపారు అనంతరం ఆశ్రమ స్లాబ్ నిర్మాణ పనులను శాంతి ఆశ్రమం ట్రస్ట్ సభ్యులు పెండేల మోహన్ రావు పెండేల కాశీ కొప్పురా ఊరి సుధాకర్ పేడేల సురేష్ తదితరులు పరిశీలించారు శాంతి ఆశ్రమం ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో మిగతా అన్ని శాఖల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఆశ్రమ నిర్మాణానికి సంబంధించిన మొదటి స్లాబ్ నిర్మాణానికి ఏర్పాటు చేయడం అనేది దీనికి భక్తులు అందరు కూడా బాగా సహకరించినందుకు ఇక్కడ అందరు కూడా సపోర్ట్ చేసినందుకు కానీ ఇక్కడ వాళ్ళందరికీ కూడా మా మంగళ చేసినారు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ యొక్క ఆశ్రమ నిర్మాణము దీంట్లో మెడిటేషను ధ్యాన మందిరము ఉంటుంది ఆ తర్వాత యోగాకి సంబంధించిన అన్ని క్లాసెస్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి నిత్యం జరిగే కైంకర్యాలు కూడా అన్నీ కూడా ఇక్కడ నిత్యం జరుగుతూ ఉంటాయి వచ్చిన వాళ్ళకి వసతి ఏర్పాటు కూడా అన్ని చేస్తూ ఉన్నాం వచ్చిన వాడికి ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ అంటే ఏటీఎఫ్ ఎనీ టైం ఫుడ్ నిరంతరము భోజన కార్యక్రమాలు కూడా అన్నీ కూడా ఈ ఆశ్రమంలో ఉంటాయి తర్వాత గోశాల నిర్మాణం ఒకటి ఈ ఆశ్రమ నిర్మాణం అయిన తర్వాత అది కూడా చేస్తాము ఈ కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా ఆశ్రమంతో పాటు ఈ మూడు కార్యక్రమాలు కూడా మరి ఒకేసారి అన్నీ కూడా ఇనాగ్రేషన్ జరపడానికి అన్నీ కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ యొక్క మహాయజ్ఞంలో అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ అయ్యి ప్రజలు భక్తులు అందరూ కూడా దీనికి సహాయ సహకారాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుచున్నాం
మాచర్ల మండలంలోని పర్యాటక ప్రాంతమైన ఎత్తిపోతలకు ఎగువ నుంచి వచ్చే ప్రవాహం తగ్గుముఖం పట్టడంతో ఎత్తిపోతల జలపాతం కళావిహీనంగా మారింది వర్షాకాలంలో ఉధృతంగా ప్రవహించాల్సిన జలపాతం ఎండిపోయినట్లు దర్శనమిస్తోంది దీనితో సుదూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చే పర్యాటకులు నిరాశ చెందుతున్నారు వర్షాకాలంలో ఎత్తిపోతలలో జల లేకపోవడంతో ఇది మొదటిసారి అని పర్యాటక శాఖ ఉద్యోగులు చెబుతున్నారు పచ్చని కొండల నడుమ డెబ్బై అడుగుల ఎత్తు నుంచి నీరు కిందకు జాలు వారుతూ సందర్శకులను ఉత్సాహపరిచే ఎత్తిపోతల జలపాతం నేడు వెలవెలపోవటం పర్యాటకులను నిరుత్సాహపరుస్తుంది అని తెలిపారు హాయ్ నా పేరు రవితేజ నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను సో వాటర్ ఫాల్స్ అంటే చాలా వాటర్ ఉంటాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వచ్చాం కానీ ఇక్కడ క్వైట్ డిసప్పాయింట్ చాలా తక్కువ వాటర్ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం మా హైదరాబాద్ ఇన్ని ప్లేసుల్లో ఫుల్ వర్షంతో హైదరాబాద్ నిండిపోతుంటే ఇక్కడ వాటర్ లెక్కలు అయిపోతుంది అండ్ గ్రీనరీ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఫోన్ లేదు సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసి వచ్చి ఇలాంటి వాటర్ ఫాల్స్ చూడడం కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయింది వాటర్ ఉంటే ఇంకా బెటర్ మేము హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాము ఫ్యామిలీతో వచ్చాము పిల్లలకు హాలిడేస్ అని ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్టు ఇక్కడ స్పెండ్ చేద్దామని వచ్చాము కాకపోతే ఇక్కడ అసలు వాటర్ ఫాల్స్ ఏమీ లేవు చాలా తగ్గిపోయాయి డ్రై అయిపోయింది రేజీ రైనీ సీజన్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ ఏమీ లేవు వాటర్ ఫాల్స్ అనుకున్నట్టు సో మేము కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయితే అయ్యాము డెఫినెట్గా థర్టీ నేను విజయవాడ నుండి వస్తున్నాను అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసి వచ్చాము అండ్ ఈ ప్లేస్కి వచ్చిన తర్వాత నాట్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ నాట్ వెరీ డిస్సాటిస్ఫైడ్ Uh, I was expecting Idanta Falls ఉంటే బాగుండేది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను బికాస్ వీడియోస్లో చూసిన దాన్ని బట్టి గూగుల్లో యూట్యూబ్లో బట్టి ఇదంతా ఫుల్ ఉండే వాటికి మేము చాలా ట్రావెల్ చేసి ఫ్యామిలీ అందరితో వచ్చాము బట్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ బట్ మేబీ ఇదేనేమో నాకు ఈ వాళ్ళకి ఐఎమ్ ఓకే ఈ వార్త ఇందుతో సమాప్తం మరొక బుల్టెన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు